看来我让殿下很生气啊！这龙骨玉可不是谁都有资格进的。说不定你会在这里住一辈子。走吧。你腿受伤了，靠在我身上会舒服一些。这里可真静啊，只能听到我们两个人的心跳声。嗯，干脆我们永远不要出去了，就一直待在这里吧。好，好，好什么好啊？待在这牢里有什么好的？只有你我，清醒。十七，你是因为恩情。才对我这么好的吧？我救了你，收留了你六年多。这一次你对我也算是仁至义尽。等出去以后，我们两个就算两清了。你放心，我绝对不会再麻烦你，我肯定会离你远远的。嗯。嗯，嗯，我不离开你。为什么？恩情都还了，你难道还要跟我一辈子不成？一辈子？我是个男人，你不觉得自己这样很奇怪吗？你是女子。你怎么就能学习？连校长那么精明的家伙，他都不敢确认我是不是女子，因为他没见过你。他他没见过什么？他没见过我什么？啊？他没见过我什么吗？告诉我嘛，他没见过我什么呀？告诉我。我我伤刚好转世。第一次用浴桶洗澡，我我我那还有点事儿，你自己洗啊，自己洗吧。我看到你看着我的身体，脸红了。我觉得比较吸引我的地方是他对这个世界的态度。世界以痛吻我，我却保持一个涂山警的身份生活了好几个月，自己都没有意识的，就是去用涂山警的思维，已经去考虑任何事情和问题了。我真的是感受到了涂山警的那种崩溃。那我们准备开始了。好，接不接生意是你的事，给不给得起报酬是我的事。这次饰演长相思的涂山璟，他是一个怎样的角色呢？青丘涂山璟是小狐狸，然后他很有钱，也很会做生意，也是和小妖长相守的人。夜十七的时候，因为他很轻松，没有什么其他的事情，然后每天在清水镇，全世界都是小妖，所以到了涂山璟的时候，他的心里不只有小妖，还有一些家里面的人，然后还有一些身上的事情，有很多的关系被。羁绊住了，所以就是非常的身不由己。和涂山璟共处的这段时间里面，作为演员来说是一种怎么感受？因为是以涂山璟的身份生活了几个月嘛，所以我可以就是很深刻的感受到他对小妖的爱，然后以及涂山璟被背叛的时候，或者是被欺骗的时候那种难过。我不想做涂山璟，也不想报仇。我觉得比较吸引我的地方是他对这个世界的态度。世界以痛吻我，我却保持一个这样的一个态度，觉得他选择去原谅曾经伤害过他的人，选择和仇恨和解，这种力量非常的让我感动，是一种非常坚韧，然后又非常伟大的一种温柔。所以这个角色其实是一个力量感比较强的，他的力量感都在他的心里。他被自己的哥哥折磨了很多年以后，但是呢，他因为身边出现了小六，然后让他重新相信了这个世界。他也去选择了去原谅曾经伤害他的哥哥。我多么希望自己只是叶世奇
我知道你讨厌涂山璟，努力克制自己不来见你，但我做不到。这次其实剧中饰演的是两重身份嘛，就涂山璟和叶十七。就在饰演这两重身份的时候，有什么不一样的感受吗？叶十七的话，他呢没有那么多的负担，也没有那些责任在。他的全世界呢都是小妖，涂山璟的世界有太多的身不由己，所以就是看到后面的剧情的时候，我也是非常的心疼他，就是真心的希望这个世界可以善待涂山璟。但是我在演的时候，其实没有刻意的去区分两。种人物状态，因为叶十七和涂山璟是一个人，只不过是他们不同的人生阶段。所以，像在演叶十七的时候的话，因为他的世界很简单嘛，所以说身心上面就是比较放松和自在的，然后无忧无虑，每天都很开心。必须要只听我的。嗯。然后在演涂山璟的时候，那拍每一场戏之前，我可能就会把这场戏的上一场，甚至是更前面的场戏都要去复习一下。其实是因为涂山璟在每个时期遭受的一些痛苦、压力以及情感都不一样，所以要把他经过的每一个事件都连贯起来，达到一个情感上的一个连贯。这样的话，能够很准确的让我去找到他的情绪，进入角色，然后让涂山璟这个角色引导我进行表演。作为演员来说，你觉得挑战哪一重的时候是会更挑战？涂山璟吧，因为涂山璟。他遇到的事情太多了，不管是家里面的事情，或者是自己爱情上面的事情，心里承受的事情很多。经常的话，我就会非常的着急，然后又很生气，但是就一定要把自己的情绪压下来。我觉得这个来说，对我是自己一个挑战，就是要稳住我自己的情绪，因为太多时候我都想去替涂山璟去让他做事情。干脆一点，但是涂山璟是一个细腻的人，他会顾及每一个人的感受，他很怕去说话什么伤到对方。邓伟本人和涂山璟之间，他有纠结和挣扎在，纠结很大。我经常在半夜的时候，就是因为他的遭遇非常的难过，深深的带入了角色。对，深深的带入了这个角色，因为跟他相处了也有半年的时间嘛，就是甚至我自己在那段时间里。不拍戏的时候，会以涂山璟的这个思维去考虑事情。那作为演员来说，去感受这些东西，怎么样能让自己快速的去带入他们？其实，在进组之前的时候，就有很认真的在看这个角色，然后会去写一些人物的阐述，把他的每一个人生阶段的话都画出来，去理解他，去看他。其实就是为了提前把自己带入到角色里面。不管遇到什么事，都不会再让你想要依靠一下时。却找不到我。到现在为止，想起来还很印象深刻的戏份有什么吗？因为刚才也说过了嘛，涂山璟的身份生活了好几个月，自己都没有意识的，就是去用涂山璟的思维，已经去考虑任何事情和问题了。我是非常能够真实的感受到他有多么的爱小妖。那场戏就是他最珍重的人，以一个鲜血淋漓的一个样子躺在自己的面前，然后我真的是感受到了。涂山璟那种崩溃，现在聊起涂山璟还是会控制不住情绪，控制不住。虽然说知道就是他们最后的结局是美好的，但是也很清楚中间都经历过什么，这就是做演员的比较奇妙的事情。经历这些角色的事情，就是给我带来的是一个非常美妙的体验。我觉得这也是就是演员这份职业独特的吸引我的地方，因为只有演员这个职业才能体会到每一份不同的人生和人物。其实对你来说，这个角色他经历的是一个超过这个年龄应该承受的事情，对于你自己本人来说，会不会有什么影响？我觉得是让我去体会到了我可能永远无法体会到的一些情感、一些事情和经历。对我来说的话，我其实还是非常开心的。虽然说过程中自己本人会很难受，但是还是非常开心的，因为真的很珍贵。不要。圣国可以有战死的将军，不能有投敌的王储。欲伤我子民，先问过我的剑。不战，行之美，人人可见；心之美，非眼能看到。我愿意独享。这两年来，大家对你的期待值和关注度也越来越高了嘛？你觉得有给你带来什么不一样的感受或者压力吗？压力其实还好了，我对这些其实想的不会那么多，我就是想要做好我能做的每一件事情。反而我觉得我的工作人员可能压力会有点大，就比较专注自己还是
，我会更加的去注重我拍戏的时候，像是塑造角色啊之类的，像是大家说的我不足的地方的话，可能我自己不会去看的话，但是我的工作人员会告诉我，我会努力去完善，因为我其实自己要去努力的地方很多的。在那个过程中会影响到自己的心情吗？其实说不会是不可能的，这也是我需要继续修行的地方。就演员的维来说，你觉得告别一个角色对你来说是在什么时候呢？告别一个角色，我觉得是不可能是杀青的当天，我完全没有做好这个心理准备。如果说我后面没有马上进组的话，可能就是会